ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரீட்டிங்ஸ் டு யூ ஆல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்குள்ள கிளாஸில் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அநேகர் கேட்டுட்ருக்கிற வந்து ஸோ ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க இது ஃப்ளோட்டிங் டைப் அதாவது ஃப்ளோட்டிங்னு சொல்லுகிற வேலையிலே இந்த பியானோ டோனில் நம்ம இந்த கார்ட்ஸ் வைத்து ரொம்ப மைல்டு மியூசிக்காக நம்ம ப்ளே பண்ணுறது அப்படியே அமைதியாக இருக்கும் அது அந்த ஸ்டைலுக்கான ஆரம்பத்தில் உள்ள ஒன் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் தான் இன்னி நம்ம இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பற்றி அநேகர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால் இந்த ஒரு காரியத்தை நான் ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இப்படி சொல்லி கொடுக்கலாம் சொல்லி நான் ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இந்த டைப் வந்து ஆல்ரெடி இந்த மெம்பர்ஷிப் உள்ள அந்த கிளாஸஸில் நான் ஆல்ரெடி நான் எடுத்திருந்தேன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு வீடியோ போடலாம்னு சொல்லலாம் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் எனக்கு கீபோர்டு ஆரம்பத்தில் படிக்கணும் அல்லது எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் இன்னும் எனக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா இந்த ஜாயின் என்கிற பட்டன் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிட்ட ஸோ அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே போனீங்கனால எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் அதே போல் அந்த மெயின் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அங்கே உண்டு உங்களை அந்த கிளாஸஸ் எப்படி அட்டன் பண்ணலாம் அந்த பிடிஎஃப் நோட்ஸ் கிடைக்கிறது எப்படி அந்த வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அங்கே கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் போய் பார்த்து நீங்கள் அந்த கிளாஸஸில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஒரு ட்ரெய்லரும் போட்டிருக்கேன் அந்த கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் அதெல்லாம் பார்த்து அந்த கிளாஸஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க கோங்க ஸோ அநேகர் வந்து இந்த கிளாஸஸில் அட்டன் பண்ணி அவங்க நல்ல நல்ல ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க அது நிறைய பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்குது ஸோ நீங்களும் விருப்பப்பட்டால் அந்த கிளாஸஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி அட்டன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஓட்டிங் மெத்தட் பற்றினா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த பார் கவுண்டிங்னா என்னென்னு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதாவது இப்போ ஒரு ரிதம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் பேலட் ரிதம் ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ரிதம் நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பார் கவுண்ட்னு சொல்கிறது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஓகே ஸோ நம்ம ப்ளே பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இந்த பார் கவுண்டுடைய ஃபீல் வந்து அது நமக்குள்ளாக இருக்கணும் ஓகே இப்போ ஆரம்பத்தில் நம்ம ஈஸியாக இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டைல் நம்ம ப்ளே பண்ணுறதுக்கான ஒரு சில ஐடியாஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த கவுண்ட் இருக்குல்லா இப்போது அந்த ஒன் கவுண்ட் இருக்கிற வேலையிலே இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுற ஸ்கேல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிந்த சி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே சி இப்போ சி ஸ்கேலில் ஃபேமிலி கார்ட்ஸாக வருகிறது சி எஃப் ஜி ஓகே ஸோ இந்த மூன்று கார்ட்ஸும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கார்ட்ஸ் தான் ஸோ இதை வைத்து நான் எக்ஸாம் நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு அடுத்ததாக உள்ளதெல்லாம் நீங்களே ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கவுண்டுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சி கார்டில் உள்ள ஃபஸ்ட் நோட்டும் கடைசி நோட்டும் ஓகே ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் அந்த ரெண்டு நோட்டையும் லெஃப்ட் ஹேண்டில் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே அதாவது அந்த ஒன் சொல்கிற வேலையில் சி கார்டில் வருகிற இந்த மூன்று நோட்ஸில் ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் நோட் பண்ணால் நான் ப்ளே பண்ணுறேன் அண்ட் செகண்ட் நம்ம ப்ளே பண்ணுற அந்த இ நோட் வந்து நான் இப்போ ப்ளே பண்ணல இப்போ சி கார்டில் அதே மாதிரி தான் இந்த மூன்று கார்ட்ஸுமே அப்படி தான் அந்தந்த கார்ட்ஸில் வருகிற ஃபஸ்ட் நோட்டும் அந்த தேர்ட் நோட்டு மட்டும் நான் ப்ளே பண்ணுறேன் அதாவது அந்த த்ரீ ஃபோர்னு நம்ம சொல்லணும்ல அந்த தேர்ட் கவுண்டுக்கும் ஃபோர்த் கவுண்டுக்கும் இடையில தான் ரைட் ஹேண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே அந்த மற்ற நேரம் எல்லாமே அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் நான் ப்ளே பண்ண அந்த சவுண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகே அந்த நோட்ஸினுடைய அந்த சவுண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ எஃப் கார் ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கு பேசிக்காக உள்ள ஐடியா என்னென்னா ஃபஸ்ட் கவுண்ட் வரும்போ ரெண்டு நோட்டம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இப்படியே நம்ம ஆட் ஆன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஓகே இந்த ஐடியாலேயே இப்போ அந்த தேர்ட் கவுண்ட் வருக வேலையில் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டும் அந்த தேர்ட் நோட்டும் நான் ப்ளே பண்ண
செகண்ட் வரைக்கும் அந்த நோட்டை நான் யூஸ் பண்ணேன் ஓகே ஸோ இப்படியே நம்ம டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கலாம் இந்த ஒரு ஐடியா தான் எல்லாமே இந்த டைமிங்கில் தான் இருக்குது நம்ம அந்த கரெக்ட் டைமிங்லேயே ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இப்போது இப்போ சிலர் வந்து இப்படி நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்து நம்ம இப்போ அடுத்த கார்டு போகிறதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அப்படி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிற வேலையில் அங்கே கொஞ்சம் டைம் வந்துடுது அடுத்து நம்ம இதே ஸ்டைல் நம்ம அடுத்த கார்டில் இப்போது ஜி கார்டில் நம்ம ப்ளே பண்ணாலும் அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்காது ஓகே நம்ம விட்டு விட்டு ப்ளே பண்ணுறோம் அந்த டைமிங் படி இருந்தால் தான் ஸோ எதுலேயுமே அந்த சீக்வன்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து அவுட் புட்டு வரும் ஓகே ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் ஸ்லோவாக ப்ளே பண்ணாலும் அந்த டைமிங் படி ப்ளே பண்ணோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பீடாக ப்ளே பண்ணாலும் இது நல்லா இருக்காது ஒரு செவன்டி அந்த டெம்போ ரேஜில் தான் நம்ம ரிதம் போடாமல் இருந்தாலுமே அந்த டெம்போவில் தான் நம்ம ப்ளே பண்ணணும் ஓகே அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த டைமிங் ரொம்ப முக்கியம் அந்த டைமிங் சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து அப்படியே இருந்தால் தான் அது நல்லா இருக்கும் இதே ஐடியா வைத்து நீங்கள் எல்லா ஸ்கேல்ஸ்க்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈ ஸ்கேல் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ண வேலையில் எந்த ரிலேட்டிவ் கார்ட்ஸுமே நான் யூஸ் பண்ணல அது போல் சஸ்பெண்ட் கார்ட்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல நார்மலாக வரைக்கிற அந்த ஃபேமிலி கார்ட்ஸ் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டைலில் நான் ப்ளே பண்ணேன் இ ஸ்கேலில் வரைகிற ஸோ நம்ம ஆரம்பத்தில் உள்ள அந்த ஐடியா கிடச்சிச்சின்னா அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆடான்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்டே நம்ம ப்ளே பண்ணிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இதே போல் தான் இந்த த்ரீ ஃபோர் டைமிங் உள்ளோம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இப்போது த்ரீ பை ஃபோர் டைமிங் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த த்ரீ பை ஃபோன் வடிக்கிற வேலையில் நீங்கள் இந்த ரெண்டு பார் அதாவது ஒரு த்ரீ கவுண்டும் அடுத்த பாரில் வருகிற த்ரீ கவுண்டும் உங்களுக்கு த்ரீ பை ஃபோனாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பார்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேலையில் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அந்த டைமிங்கில் தான் அது இருந்துட்டுருக்கோம் இப்போ ஒரு கார்டு வந்து நம்ம ரெண்டு பாரில் ப்ளே பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து எங்கே ப்ளே பண்ணணும் உள்ள ஐடியா நான் சொல்லிட்டேன் இனி வந்து அதை அப்ளை பண்ணுற பார்ட் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் எப்படி ட்ரை பண்ணிங்களோ அதை பொறுத்து தான் இருக்குது ஓகே இந்த ஸ்டைலில் எப்படி ப்ளே பண்ணலாம் என்கிற ஒரு சில ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இதே மாதிரி இன்னும் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் அல்லது இன்னும் இன்னும் டீட்டெயிலான கிளாஸஸ் மெம்பர்ஷிப் இல்லை உள்ளாண்ட கிளாஸஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் லைவ் கிளாஸஸாக இருக்கிறதால அது ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் மெம்பர்ஷிப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி கிளாஸஸில் நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் அந்த கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கிளாஸஸுமே உங்களுக்கு ஓப்பன் தான் இது வரைக்கும் தேர்ட்டி வீக்ஸில் முக்கியமாக உள்ள ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ள எல்லா கிளாஸஸும் இருக்குது அதை போக எல்லா வாரத்துலேயும் நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டே நான் இருக்கிறேன் அந்த கிளாஸஸில் உங்களை அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ டோட்டலி ஒரு நைன்டி கிளாஸஸ் கிட்ட அங்கே அவைலபிளாக இருக்குது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அந்த வீடியோஸில் கொடுத்துட்ருக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்ருக்குறேன் விருப்பப்பட்டவங்க ஜாயின் பண்ணி ஆட்டன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் லைக் பண்ணிருங்க கீபோர்ட் படிக்கிறவங்க அல்லது கீபோர்ட் படிக்க ஆசை பண்ணுறவங்க இது எப்படி ப்ளே பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அதை பார்க்க விரும்புகிறவங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்கீங்கன்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கருத்துருங்களா சொல்லி பாராக கார்ப